having heard what we've said so far today, you might be inclined to say, wow, if I just follow this methodology, then I can be sure that I'm right about everything. Вот вы все это услышали, и кто-то из вас подумает, ага, теперь все понятно. Следуй описанной методологии, и всегда во всем будешь прав. Well, I wish I could say that we had a right to feel that. Ну, хорошо бы, конечно. But I think there's more to it than just what I've outlined up to this point. А нет, не получается так. We need to not only present argument and evidence, but we need and assess them, but we need to be able to feel that we have certainly proved that something is true or false. С одной стороны, мы, нам, нам важно а, проанализировать аргументы, оценить аргументы и представить их. С другой стороны, важно а, понимать, а вообще доказали ли мы что-то или нет? И можем ли мы, мы иметь уверенность в том, что что-то истина, а что-то ложно? И с этим мы с вами будем говорить об уверенности. И я хочу начать спросить, что уверенность является. Uh, прежде всего зададимся вопросом. Я бы хотел задать вопрос, что же такое уверенность? Я бы хотел разграничить два типа уверенности. И затем каждый из них прокомментировать. Мы также обратимся к вопросу о взаимосоотношении между вот этими двумя типами уверенности и истиной. Well, let me begin first with the distinction of two different types of certainty. Начнем мы сначала, прежде всего, с разделения двух разных типов уверенности. There is, on the one hand, what I like to refer to as objective certainty. С одной стороны, существует так называемая объективная уверенность. And on the other hand, there is what is known as subjective certainty. А с другой стороны, субъективная уверенность. Now, these two terms are not original with me. Эти термины не я придумал. But uh, I have taken them and developed them as you will see as we proceed. Я лишь их освоил и uh, развил. Well, what do we mean by objective certainty of a proposition? Что же такое объективная уверенность или а, объективная достоверность предположения? I'm referring in talking about object, uh, objective certainty, I'm referring to the degree to which a person has presented argument and evidence to confirm that a proposition is true. Объективная уверенность или объективная достоверность – это степень, с которой человек доказал истинность данной пропозиции, данного утверждения, представленными им аргументами. In, in other words, objective certainty deals with the facts of the case. Объективная несомненность или объективная уверенность основана на фактах. What are the facts in support of a belief and what are the facts against the belief? На вопросе о том, какие факты существуют в пользу этого утверждения и какие факты ему противоречат. Now, depending on what the facts are, uh, we may have a right to feel that the proposition is very highly Certainly true. А в зависимости от имеющихся фактов, мы можем прийти к выводу о том, что данное утверждение а, несомненно истина. Истина с высокой степенью несомненности. У нас будет высокая степень уверенности. To take the example again of proving that Jesus died. А, в качестве примера еще раз обратимся к доказательствам смерти Иисуса. When you Take the argument about the spear and the water and blood. Учитывая аргумент о копье и о том, что излились вода и кровь. You put that together with the probability that the people who performed this execution 
проанализировав этот аргумент в сочетании с тем, что, скорее всего, люди, казнившие Иисуса Христа, не были новобранцами, и что люди, снявшие тело Иисуса с креста и готовившие ее, его к погребению, um, увидели бы в нем признаки жизни, если бы таковые имелись. That Jesus died. Все эти факты позволяют нам с очень высокой степенью вероятности говорить, что Иисус действительно умер. Those uh, kinds of arguments would show that objectively the case has been made that Об... Jesus died. Объективно на основании этих фактов объективно смерть Иисуса Христа доказана. Now, objective certainty is typically measured in percentages. Объективную уверенность, объективную uh, несомненность часто измеряют в процентах. And the question is, uh, what percent of objective certainty must be there in order for someone to think, yes, we have proved this, we've made the case, the facts are there. To prove what we want. Но тогда такой вопрос, сколько процентов объективной уверенности или объективной несомненности необходимо для того, чтобы человек мог сказать, да, я выполнил свою задачу, я построил систему доказательств. Uh, процент объективной достоверности, объективной несомненности или объективной уверенности, необходимой для доказательства, зависит от того, что, собственно, мы доказываем. If the claim in question is a matter of math or logic, then it's either a hundred percent objectively certain that it's true, or it's not certain at all. Если мы доказываем некое утверждение, некоторые, некий факт из области математики и логики, то его достоверность, его несомненность должна равняться либо 100%, либо me, она автоматически равняется нулю. Or completely false. Приведу в качестве примера пару математических и логических утверждений, чтобы показать, что у нас только два варианта. Либо они, несомненно, верны, либо они полностью ложны. Первое логическое, во-первых, логический пример. А, утверждение такое. Существуют а, женатые холостяки. Or the, um, Claim that there are such things as round squares. Или существуют круглые квадраты. Now, looking at the claim about the married bachelor, обратимся к первому утверждению по поводу женатого холостяка. We wouldn't uh, be inclined to say that that that's mostly false, but you might find a few. Вряд ли кто-то скажет, что ну, по большей части это утверждение ложно, хотя при некотором желании можно найти одного, двух, трех женатых холостяков. Вы скажете, нет, это невозможно в принципе. Сомнения здесь нет. Сколько не ищи, женатого холостяка не найдешь. То же самое с утверждением 2 плюс 2 равняется 4. Истинность его не измеряется в процентах на 98 или 99 процентов. 
suggests that there's a slight possibility that uh, two plus two doesn't equal four. Если мы говорим, что несомненность этого утверждения измеряется 98 или 99 процентами, то мы тем самым оставляем какие-то один или два процента вероятности того, что все-таки два плюс два не равняется четыре. The claims that we've just been considering about married bachelors and two plus two equaling four are claims of math and logic. Вот эти оба эти утверждения по поводу э, женатых холостяков и по поводу 2 плюс 2 равняется 4, это утверждение из области логики и математики. The claim about married bachelor is uh, 100% objectively, objectively certain that it's false. На 100% объективно очевидно, что утверждение про женатых холостяков ложно. Uh, we don't have to present a case for this, but if someone wanted it, we could. В принципе, никаких доказательств здесь не требуется, хотя, вообще говоря, доказательства возможны. Two plus two equals four is one hundred percent objectively certainly true. Два плюс два равняется четыре. Вот это утверждение со стопроцентной вероятностью объективно истина. We're not usually asked to prove that, but if asked, we could. Нас обычно, на, от нас обычно не требуют этого доказывать, но а, при необходимости можно и доказать. On the other hand, there are a lot of propositions that deal with matters of fact about the world. С другой стороны, многие утверждения касаются фактов этого мира. In fact, uh, most of the propositions that um, express Christian doctrines are those kind of matters of fact. Uh, к таким утверждениям относятся большинство uh, утверждений, содержащих христианское вероучение. When it comes to matters of fact, philosophers have traditionally said, and still do, that at most these propositions could be 99% objectively certain. Философ, у философ принято считать, что э, утверждения, касающиеся фактов, могут быть истинными или несомненными максимум на 99%. Now, there is a reason that uh, 99% objective certainty is as high as you can go with a matter of fact. Итак, в фактических вопросах порог объективной несомненности равняется 99% и не случайно. Ведь люди не а, всеведущие, не всезнающие, и люди не являются непогрешимыми в своем знании. To show that we recognize that about human minds, philosophers understand that it is at least possible that we could be mistaken about a matter of fact. Осознавая это, философы закладывают возможность ошибки в логических вопросах, в фактических вопросах. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Now, as an example of a matter of fact, uh, think about the sunrise this morning. Вот один пример. Восход солнца сегодня утром. Um, I think that um, it is hard to doubt that the sun rose this morning. Вряд ли кто-то усомнится, что сегодня утром взошло солнце. And if someone needs some proof about that, I think we would take them outside and point to the sun, and uh, perhaps we would even add that we were up early this morning and we saw the sun at that time. Если кому-то нужны доказательства, мы можем вывести их на улицу, человека на улицу, показать ему солнце. А если он и тут э, усомнится, мы можем сказать ему, что были утром на улице и видели, как солнце взошло. So it's quite highly Objectively certain that the sun rose this morning. Соответственно, объективная несомненность восхода солнца сегодня утром очень высока. But 
Now, since there is this remote possibility that all of us only imagined that uh, the sun rose, и все же есть некая небольшая вероятность того, что uh, восход солнца сегодня утром лишь плод нашего воображения. In fact, there is the remote possibility that everyone alive today was wrong about that. И есть некая очень небольшая возможность, что все мы, живущие сегодня в мире, коллективно ошибаемся по поводу восхода солнца. We can't say that it's a hundred percent objectively certain that the sun rose this morning. Поэтому и не можем мы поставить объективную несомненность на сто процентов. At most we can say it's 99% objectively certain that it did. Максимум мы можем дать 99%. But when the truth of a proposition is 99% objectively certain. Но если объективная несомненность предположения или утверждения составляет 99%, and when it's a claim such as the one we've been talking about uh, relating to the sunrise, и если по сути свои это предположение столь фундаментально, как наше предположение, как наше предположение о восходе солнца, then you really shouldn't worry about whether you might be wrong in thinking the sun rose. Тогда тот оставшийся один процент и вероятность того, что мы все вместе ошибаемся по поводу восхода солнца, нас будут мало беспокоить. The claim, on the other hand, that Jesus Christ rose from the dead is another story. Но совершенно иначе обстоит дело с утверждением о том, что Иисус воскрес из мертвых. This is a claim that we need to support with evidence and that non-believers need to attack with specific evidence and arguments. Это утверждение нужно поддерживать доказательствами, обосновывать доказательствами. Также и неверующему человеку понадобятся доказательства, аргументы, чтобы возражать против этого утверждения. When the arguments and counter-arguments have been presented, и после представления аргументов и контраргументов, maybe it's only been demonstrated to a degree of 80% that uh, the resurrection is objectively certain. Может оказаться, например, что объективная uh, несомненность воскресения Иисуса Христа подтверждена только на 80%. The non-believer will probably think that um, we haven't shown it to be even that high a probability uh, that this is objectively certain. Неверующий человек может uh, оценить эту объективную uh, несомненность еще ниже. Regardless of the percentages we assign to each thing we attempt to prove, Objective certainty, I hope you see, deals with the facts of the case and the strength of the arguments and evidences we've produced in favor or against a proposition. Но независимо от того, какие проценты у нас получаются, объективная уверенность, объективная несомненность указывает на те доказательства, на те аргументы, на силу доказательств и силу тех аргументов, которые мы могли представить в защиту нашего утверждения. In contrast to objective certainty, there is subjective certainty. Но кроме объективной несомненности, объективной уверенности, есть еще и субъективная. Subjective certainty relates to the degree to which we are convinced or persuaded that something is true. Субъективная уверенность, субъективная несомненность uh, выражает степень нашей убежденности в истинности uh, представленного утверждения. From what I've just said, you can tell that subjective certainty is fundamentally a psychological concept. Вы уже, я думаю, понимаете, что субъективная уверенность — это, прежде всего, понятие психологии. We emotionally and mentally feel persuaded or we feel uneasy. Uh, субъективная уверенность отвечает на вопрос, как мы себя чувствуем эмоционально, и как мы себя чувствуем в разуме в нашем. Мы чувствуем, чтобы на что нас убедили или нет. Now it is possible that your feeling of subjective certainty is based on the objective case that's been made. For a proposition. 
Вполне возможно, что ваши ощущения субъективной, субъективной несомненности, субъективной обоснованности зависит от объективной обоснованности или объективной несомненности, а тех доказательств, которые приведены в пользу данного утверждения. But your feeling of subjective certainty might be based instead on your emotions. Однако ощущение или чувство субъективной обоснованности может зависеть и от наших эмоций. It makes you good to feel that uh, there is a God and that Christ is the Son of God. Например, вам приятно, вам хорошо, когда вы чувствуете, что есть Бог, а Иисус Христос – Сын Его. Вполне возможно, что а, наше чувство субъективной уверенности а, определяется и уверенностью объективной, то есть и теми доказательствами, теми аргументами, которые нам представлены, и нашим внутренним эмоциональным состоянием. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.